Bonjour et bienvenue dans le garage. Dans le dernier épisode de la fabrication de l'établi, on a préparé le mariage du piétement et du plateau. Aujourd'hui, on va préparer le mariage des deux demi-plateaux. Et oui, parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, le printemps approche et avec lui vient la saison des mariages. Si vous arrivez sur cette chaîne par hasard, bienvenue. Moi, c'est Yannick. Je suis un bricoleur amateur qui apprend la menuiserie en autodidacte. Et pour me former, j'ai décidé de fabriquer un bel établi. Cet établi m'a déjà beaucoup appris au fil de sa réalisation et le but de ces vidéos, c'est que vous en profitiez vous aussi. Je vous montre tout, mes succès et surtout mes échecs, et à chaque fin de vidéo, je fais un bilan de ce que j'ai appris. Cette vidéo est la 20 e de la série, il s'est passé beaucoup de choses depuis le commencement de ce projet, donc si vous voulez profiter de cet apprentissage ou simplement passer un bon moment, allez voir la playlist qui s'affiche ici. L'objectif, c'est ça, et on en est là. La structure du piétement est terminée, la presse frontale également, et j'ai commencé le plateau. Donc j'arrête cette intro qui est beaucoup trop longue, et on s'y met tout de suite. Ici, normalement, vous êtes en train de me voir préparer ces deux pièces de bois qui sont les alaises du plateau, c'est-à-dire les extrémités du plateau. Et même sans être super observateur, on constate tout de suite que ce ne sont pas les mêmes pièces. Alors évidemment, il y a une raison à ça. Celle-ci, c'est le côté gauche du plateau. Elle va faire l'épaisseur du plateau, donc 80 mm. Celle-là, c'est le côté droit et elle va faire 160 mm, donc deux fois plus haute. Pourquoi Parce qu'elle va constituer non seulement le côté droit du plateau, mais en plus, elle va constituer la partie fixe de la presse debout. Ouais, ça fait une belle presse. Donc, euh, je me suis déjà occupé de l'épaisseur. Les deux pièces font 50 mm. Vous me voyez également préparer ce côté-là pour avoir la face d'équerre. Maintenant, je vais m'occuper de cette face-ci. Alors ici... Ça va être simple, je vais la couper d'abord à la scie et puis je vais finir de raboter pour avoir une belle finition. Là, je vais me contenter de raboter et puisque cette pièce doit faire la même épaisseur que le plateau, eh ben, je vais raboter le plateau en même temps. Voilà, donc ça va être sportif, je le ferai après, je vais commencer par celle-là. Entre les deux demi-plateaux et la laisse qui doit faire la même hauteur, c'est la laisse qui est la plus haute. Alors je commence par la raboter pour qu'elle se rapproche des dimensions des demi-plateaux. Ensuite, je rabote les demi-plateaux. Le dessus des plateaux est déjà dégauchi, mais le dessous n'est pas raboté et les lignes qui composent le plateau ne sont pas toutes de la même hauteur. C'est un compromis que j'ai dû faire pour économiser du bois. Alors pour avoir un plateau le mieux fini possible, c'est le dessous des plateaux que je rabote, un demi-plateau à la fois. Voici le premier plateau, c'est celui qui a le dessous le plus irrégulier. Là, c'est le dessous du second demi-plateau, il est plus joli. Je rabote à chaque fois un demi-plateau, puis l'autre, puis la laise, et seulement après, je règle la raboteuse pour retirer 2 mm de plus. A la fin, je termine par un rabotage de finition de 2 dixièmes sur le dessus des demi-plateaux. Bon, j'ai la très nette impression que mettre la prise ici, sur la trajectoire de la plupart des bois, c'est pas une bonne idée. Je vais la déplacer plus bas, puis tant qu'à faire, je vais la changer maintenant. Je vais mettre les demi-plateaux à longueur. Et voilà. Je vais maintenant m'atteler à rattacher les alaises aux demi-plateaux. Alors pour rappel, les demi-plateaux ne sont pas terminés. Sur les six lignes, il n'y en a que cinq, mais c'est voulu parce qu'en fait, le rattachement euh, des deux éléments ici va se faire de deux manières différentes. Sur tout ce qui est déjà monté, les cinq lignes sur six, là, euh, 
ça va être un assemblage tenant mortaise. Et on va faire ça à la défonceuse. Et pour la dernière ligne, celle qui n'est pas montée encore, ça va être un peu plus compliqué. On va faire une grosse queue d'aronde. Et là, euh, ce n'est pas le moment de sortir l'instant boulette parce que j'aurai qu'une seule chance. Donc j'espère y arriver. Mais bon, jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Donc euh, <rire> on va être confiant. Voilà, voilà. Mais avant de commencer, il faut d'abord finir. Rappelez-vous, dans l'épisode des greppes, j'ai défini une surface de référence ici en découpant le plateau à la scie pour pouvoir définir l'emplacement des greppes. Sauf que ma scie étant trop petite, il reste un bout de bois ici qu'il faut éliminer et ça, je ne l'ai pas encore fait. Donc, on va faire ça tout simplement à la défonceuse avec une fraise à affleurer. Encore une fois, la défonceuse, c'est la vie alors je vais commencer par le noyer qui dépasse un petit peu, le roulement va prendre appui sur le hêtre ici et je vais faire deux passes parce que ma fraise n'est pas assez haute pour prendre tout ça d'un coup. Ensuite, je me suis basé sur le plan et j'ai marqué donc au tranchet et au trusquin, donc vous n'allez pas voir grand chose. Donc le milieu de la lèse, 10 cm avant, 10 cm après le milieu, ce qui nous fait 20 cm, et c'est ici qu'on va avoir les fours et tout. Et c'est aussi ici que vont s'arrêter ou vont commencer, comme on veut, les mortaises. Donc les mortaises, elles sont marquées, leurs extrémités sont marquées là et là. Et ensuite, au trusquin, à 26 mm du bord. J'ai tracé ici un des côtés de la mortaise et sans dérégler mon trusquin, je vais faire la même chose pour les tenons sur les demi-plateaux. Pour les alaises comme pour les demi-plateaux, pour le trusquin, j'ai toujours pris comme référence le haut du plateau. Parce que sur les demi-plateaux, c'est la seule surface qui soit complètement plate. Et puis pour les alaises, il faut bien prendre la même référence. Donc là, la deuxième moitié du tenon et de la mortaise, donc tenon pour les demi-plateaux et mortaise pour les alaises, je pars toujours du haut et je trace comme ça. Je serai plus à l'aise comme ça. Pour faire les mortaises des alaises, on a plusieurs solutions. On peut utiliser par exemple des outils à main, comme des ciseaux, des bédanes ou des bouvets. On peut utiliser aussi une défonceuse, une mortaiseuse, ça sert à ça, ou par exemple la toupie. Donc évidemment, il faut faire un choix, et le premier critère de choix, bah, c'est de faire en fonction des outils dont, dont on dispose. Moi, j'ai une défonceuse, j'ai des ciseaux, j'ai une toupie, j'ai une mortaiseuse. Ça me fait quatre options. Les ciseaux, on écarte tout de suite, c'est pas fait pour ça. Euh, c'est pas idéal pour faire des mortaises, surtout aussi longues. Une autre solution pour faire les mortaises, c'est à la toupie, avec ce genre d'outil-là. Sauf que ce genre d'outil, il est fait pour des rainures et des feuillures, pas pour des mortaises. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ben, Ça veut dire que cet outil, il est prévu pour faire une rainure dans le bois, d'un côté à l'autre, sans arrêter. Si on veut faire une mortaise avec ça, il va falloir que je m'arrête au milieu du bois, et à ce moment-là, le fond de ma rainure va être arrondi comme ça. Donc il va falloir que je le reprenne. Ce n'est pas très grave, mais il va falloir le faire. Ce qui m'embête le plus avec cette technique, c'est que faire du fraisage arrêté à la toupie, c'est assez délicat. J'en ai encore jamais fait. Et je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que je n'ai pas de bois d'avance pour refaire les alaises au cas où je me plante. Donc je n'ai pas le droit à l'erreur. Et pour le coup, je vais prendre des techniques que je maîtrise. Donc dans mon cas, il me reste deux solutions, la mortaiseuse ou la défonceuse. Et évidemment, la meilleure solution, c'est la mortaiseuse pour faire une mortaise. Mais je vais quand même utiliser pour une mortaise la défonceuse pour vous montrer que d'une part c'est faisable et que d'autre part il y a quelques petites choses dont il faut faire attention. Donc la solution c'est de monter sur la défonceuse une fraise droite et le guide parallèle. On va utiliser le guide parallèle pour promener notre pièce de bois, enfin notre défonceuse sur la pièce de bois et on va usiner une mortaise. À ce moment là on a deux solutions. Soit vous avez une fraise pile de la bonne taille et il va falloir faire attention d'une part à ce que le guide parallèle soit bien réglé, bien évidemment, c'est-à-dire que la distance ici 
soit bien réglé et qu'ensuite votre pièce soit bien plaquée quand vous promenez votre défonceuse sur le bois. Si vous vous décalez, vous allez faire une mortaise de travers ou une mortaise trop grande. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de monter une fraise plus petite que la mortaise. Ça va vous laisser une marge de manœuvre et je vais vous expliquer comment la régler. D'abord, vous n'allez pas régler la distance entre le guide parallèle et ce bord ici, mais celui-là. Pourquoi Parce que si vous allez euh, promener votre bois comme ceci et que vous vous décalez comme cela, vous allez attaquer l'intérieur de votre mortaise avec votre fraise. C'est pas très grave. Dans mon cas, j'ai 8 mm de marge, ce qui est très confortable. Et du coup, ensuite, il vous suffit de refaire une passe bien droite, bien plaquée, pour corriger le tir. Ensuite, vous retournez votre pièce de bois et vous faites l'autre moitié de votre mortaise. D'accord Et à ce moment-là, si vous vous décalez, vous êtes encore une fois dans la mortaise. Au pire, vous n'enlevez pas assez de matière, mais vous n'enlevez jamais trop de matière, sauf si vous vous décalez énormément, mais là, je ne peux plus rien pour vous. Le premier problème qu'on peut rencontrer, c'est la stabilité de la machine. Bon, ici, ça va à peu près, mais la pièce est quand même étroite et on a tendance à basculer si on ne fait pas attention. Surtout au début, ici. Quand on est là, on est en appui sur la moitié de la semelle. Et comme je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo, sur cette semelle, il y a des rainures. Là, là et là. Et celle du milieu, là, elle est particulièrement pénible. Parce que, en fait, quand on attaque ici, on est en appui, on est sur le creux et voilà, la semelle a tendance à basculer comme ça. Donc, bah, ça ne fait pas du bon boulot, évidemment. Et ce n'est pas toujours simple de se positionner au début. Donc, ce genre de situation, il faut les prévoir pour les anticiper. Donc, dans ce cas-là, pas d'inquiétude. La pièce, il y a une petite surlongueur. Je vais la recouper et j'aurai un résultat qui sera propre. Maintenant, la meilleure solution pour la défonceuse dans ce genre de situation, c'est de la mettre sous table. Et là, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus propre, finalement. Tant qu'on y est, je vous fais un retour d'expérience sur cet embout d'aspiration. Donc, embout d'aspiration maison qui a été fabriqué, allez voir la vidéo par là-haut, si vous ne l'avez pas vu. Euh, ça marche pas mal, ça enlève pas mal de sûr, pas tout, malheureusement. Donc, je vais continuer à utiliser mon masque. Mais ça en enlève pas mal et l'atelier est plutôt content. J'ai vu la différence parce que tout à l'heure, j'ai oublié de brancher l'aspirateur. Ben oui, j'ai pas encore l'habitude. Et il euh, ben, y a un peu plus de copeaux quand on n'utilise pas l'aspirateur que quand on utilise quand même. J'ai fait la première mortaise à la défonceuse. Vous avez vu que ça se fait sans trop de difficultés. Je vais maintenant faire les autres mortaises à la mortaiseuse puisque j'ai la chance d'en avoir une. Il existe différents types de mortaiseuses, le meilleur étant à mon avis la mortaiseuse à bédane carré. Malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Ici, on a une mortaiseuse directement montée sur la combinée, sur l'axe de la dégauchisseuse. Le principe est tout simple, on a l'arbre de la rabodégo qui se trouve là-dessous. Sur l'axe de l'arbre, on a une mèche ici et on a un plateau sur lequel j'ai fixé mon bois. Et je vais venir promener le bois pour faire ma mortaise. C'est donc le bois qui se déplace et pas l'outil. Je veux faire des mortaises toutes pareilles, donc je vais reprendre les dimensions de celle-ci pour reproduire les autres. Donc sur cette machine, la référence, c'est la distance entre la table ici et le bas de la mèche ici. Donc j'ai configuré la hauteur du plateau de manière à ce que la mèche frotte sur le bois. Je vais reprendre un dixième, mais au moins j'aurai mes mortaises toutes pareilles. Ensuite, la mèche, elle tape dans le fond de la mortaise. Comme ça, mes mortaises auront toutes la même profondeur. Et pour ce qui est du débattement, eh ben, il n'est pas suffisant. Donc j'ai réglé de manière à ce que, débattement maximum de ce côté-là, la fraise tape dans la mortaise de ce côté-ci. Et ensuite, il va falloir que je reprenne pour faire toute la course de la mortaise. Allez, c'est parti
Donc évidemment, j'ai fait en sorte que la mortaise soit symétrique. Donc il y a juste à retourner la pièce pour la suite. Bon alors, ça c'est ce qu'on veut, et ça c'est ce qu'on a. Je ne vais pas encore usiner tout de suite cette partie-ci, je vais profiter de ce que la machine est pointée pour pouvoir usiner cette pièce-là. Donc pour situer cette pièce-ci, elle ira de ce côté-là, et elle fait l'épaisseur du plateau, donc elle ira comme ça, et celle-ci, elle ira de ce côté-là, et elle est bien plus grande puisqu'elle va supporter la presse debout. Mais les mortaises qui sont ici et celles qui seront là vont être exactement à la même position, puisque de toute façon, on a les deux côtés du plateau. Donc je vais profiter de ce que la mortaiseuse est pointée pour pouvoir défoncer ici et là, à la même hauteur que là. Bon, évidemment, il faut s'adapter. Le presseur qui est là ne passe pas. La pièce est trop haute. Ce n'est pas une machine qui est prévue pour des pièces aussi grandes, mais ça va faire le travail. Bon là c'est un peu plus compliqué parce qu'il a fallu déplacer la pièce pour continuer la mortaise et du coup j'ai dû rajouter dessus une seconde pièce pour pouvoir avoir une prise ici sinon la pièce bascule et je n'ai pas la course suffisante pour faire toute la mortaise en deux fois comme je l'ai fait tout à l'heure donc bah c'est pas grave je vais le faire comme ça et ensuite je redécalerai la pièce un petit peu plus c'est un petit peu plus fastidieux mais on va y arriver. Bon, finalement, la mortaiseuse, pour cette pièce-là, c'est pas du tout adapté. Pourquoi Parce que le presseur n'arrive pas à tenir la pièce, il faut que je bricole, et finalement, je fais du mauvais travail. Les serre-joints ne plaquent pas suffisamment, euh, verticalement, j'allais dire, la pièce, et du coup, je me rends compte que au niveau des passages ici, eh ben, j'ai un tout petit décalage entre cette partie-ci et cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, et... La, le bois ici est plus fin que là et de, la, de ce côté là c'est la même chose donc je laisse tomber ça sert à rien de s'acharner je vais faire cette partie là à la défonceuse je vais quand même terminer cette pièce ci avec la mortaiseuse ça sera vite fait il y a juste cette partie là à enlever donc euh, c'est parti Pour rattraper le travail de cochon de la mortaiseuse, j'ai pas le choix, je dois rectifier le bord de la mortaise pour qu'il soit droit. Du coup, ma mortaise sera un petit peu décalée vers le haut, d'environ un millimètre, soit pas d'importance puisque j'ai pas encore fait les tenants. J'ai déjà parlé dans d'autres vidéos de l'importance de l'affûtage et voyez pourquoi. Ici, on a une fraise mal affûtée et ici, on a une fraise bien affûtée. Vous voyez bien que le résultat n'a rien à voir. Allez, l'étape suivante, c'est un petit coup de ciseau pour écarrir les mortaises. Bon, le résultat n'est pas super, donc là ça s'est bien passé parce que je ne suis pas allé trop loin avec la défonceuse. Ici par contre, on voit que la fraise a dépassé le trait. Et ça, ça vient du fait qu'on a une visibilité mais vraiment médiocre, insuffisante sur ma défonceuse. 
Bon, je suis content, mes mortaises sont prêtes, une bonne chose de faite, ça s'est plutôt bien passé, il y a des petites imperfections, mais elles ne vont pas se voir. Maintenant, je vais m'occuper des tenons. Alors, pour les tenons, il va falloir les faire au bout du plateau. Donc là, j'ai un petit peu la pression, parce qu'effectivement, <rire> je ne vais pas refaire les plateaux si ça se passe mal. L'important, c'est quoi C'est de vérifier que ici on soit d'équerre. C'est le cas. Ici, on soit d'équerre. Et c'est le cas aussi. Donc c'est plutôt bien parti. Alors il n'est pas question de passer le plateau à la toupie pour faire les tenons. Hein. C'est beaucoup trop compliqué. Il fait 2,50 m de long. Il doit faire peut-être 50 kg. Je ne l'ai pas encore pesé. Donc la bonne solution dans ce cas-là, encore une fois, c'est la défonceuse. Et il va falloir que je m'assure de faire un tenon parfaitement aux bonnes dimensions. Donc pour ça, évidemment, je vais utiliser... Une règle pour faire la butée ici, que je vais positionner à l'aide de l'équerre. Ceux qui suivent la chaîne le savent, j'ai fait un gabarit pour défonceuse. Et derrière ce gabarit, on a des règles qui permettent de le positionner avec ce genre de serre-joint qui vient s'enfiler dans des rails. Ces rails comme ça, j'en ai commandé d'avance, j'en ai plein. Du coup, je vais pouvoir les utiliser, ça va être très pratique, pour positionner correctement ma défonceuse et faire mon usinage. Mais avant ça, je vais tracer mes tenons. Donc je vais faire des tenons de 29 mm parce que mes mortaises font 30 mm. 29. On y est. Bon, on n'y voit rien avec ces capots de protection là. Je les enlève pour la mesure, je les remettrai après. Donc ensuite, pour positionner ma défonceuse, j'utilise une fraise droite. Il faut que je mette le tranchant dans ce sens-là. Ensuite, je m'occupe de mes réglages. Je commence par descendre la fraise pour la mettre en contact avec le bois. Voilà, je verrouille la position et je mets en place la défonceuse pour que l'extrémité de la fraise soit sur le trait. C'est beaucoup plus facile sans les capots. Hein. Le tranchant de la fraise est pile sur le trait, ça veut dire que ma défonceuse est bien placée. Et du coup, sans déplacer ma défonceuse, je vais mettre en place ma règle et je la positionne évidemment d'équerre en contact avec la défonceuse. Et voilà, je ne peux pas être plus précis. Maintenant, je vais pouvoir dépasser ma défonceuse où je veux. Je ne dépasserai jamais mon trait. Puisque les mortaises de la Grande Alaise ne sont pas à l'emplacement prévu, il faut que je pense à repérer le nouvel emplacement des tenons. Et puisque les mortaises sont plus larges que celles tracées initialement, je dois aussi reprendre les dimensions des tenons qui vont s'y enfiler. J'ai usiné la première moitié de mon tenon. Il va falloir maintenant que j'usine l'autre moitié. Alors ici, il y a une petite difficulté. On est sous le plateau et le plateau dessous n'est pas aussi joli que dessus. Donc il y a des irrégularités. Ici, par exemple, cette ligne est plus étroite que les autres. Par contre, ici, on est parfaitement plan. Il n'y a aucun souci. Donc la défonceuse aura une bonne surface de référence. Donc pour faire mon tenon, évidemment, de manière la plus parfaite possible, j'ai repris la cote ici. Je l'ai remonté ici, on ne le voit pas forcément bien, au tranchet. Et ensuite, ici, pour pouvoir placer correctement ma défonceuse. Donc évidemment, je vais reprendre la même méthode que tout à l'heure. Je vais le faire en off parce qu'il n'y a aucune plus-value à ce que je vous montre 50 fois la même chose. Allez, on va voir ce que ça donne. Ah, il est un peu trop lâche. Ouais, C'est dommage, c'est plus facile à rattraper dans l'autre sens. Là, il y a un petit jeu quand même. Bon, bah raté. Une 
sinon on est bien. Bon, j'ai arrangé mon tenon qui était trop petit. J'ai recollé dessus une pièce de bois que j'ai ensuite redéfoncé. Et cette fois-ci, pour ne pas me faire avoir, j'ai fait l'ajustement final au Guillaume. Et j'ai fait mes quatre tenons comme ça. Maintenant, on va pouvoir tester l'assemblage. Bon, déjà, je vais plaquer les plateaux contre le mur. Ça me permettra d'y mettre des coups de maillet dessus. Sans que ça bouge. Ensuite... Le maillet, justement. Et c'est parti. Alors, il n'y a pas trop de jeu, justement. Pas mal. Et maintenant de l'autre côté. Alors. Ça ressemble à quelque chose. C'est pas mal du tout. C'est excellent, on passe au bilan. La première chose dont je voudrais parler dans ce bilan, c'est la stratégie de raboter la laise à la même hauteur que les plateaux. C'est clairement pas la meilleure méthode parce qu'elle implique de placer le tenon et la mortaise pile à la bonne position, on n'a pas le droit de se tromper. Sans ça, on aura dans le meilleur des cas une laise trop haute, et dans ce cas on peut la raboter sur le dessus pour affleurer les lignes du plateau, mais on aura des affleurs dessous. Ou alors, dans le pire des cas, une laise trop basse, 
et un des affleurs impossibles à rattraper entre la laise et le dessus du plateau. J'aurais largement préféré garder une marge de hauteur sur la laise que j'aurais ensuite rabotée. J'aurais été bien plus serein lors de la fabrication des tenons et mortaises. Mais j'ai dû prendre ce risque parce que j'ai pas de rabot adapté pour cette opération. Il me faut absolument un 4,5. Et puisqu'on parle du rabotage, j'en profite pour faire une transition. J'ai définitivement adopté la technique qui consiste à raboter en enlevant d'abord pas mal de matière, puis finir par une passe de finition de 2 ou 3 dixièmes. La surface est bien plus propre, surtout avec des fers toujours bien affûtés. Les plateaux ont un beau fini dessus comme dessous. Et puisqu'on parle du plateau, j'en profite pour faire une transition. La mise à longueur des plateaux n'a pas été simple. Même si la scie est prévue pour des bois de grand format, couper l'extrémité du plateau parfaitement d'équerre n'a pas été possible. L'écart de longueur entre ce côté-ci et celui-là est de moins d'un millimètre. Un écart comme ça pour un assemblage tel que celui-là est gênant parce qu'il y a un espace entre les pièces si on veut les garder perpendiculaires. Mais dans ce cas, ce n'est pas grave parce que la face coupée sera l'extrémité du tenon. Elle sera cachée au fond de la mortaise. La partie du tenon qui devra impérativement être perpendiculaire au bord du plateau, c'est l'épaulement parce que c'est celui-là qui sera en contact avec la laise. C'est pourquoi j'ai particulièrement soigné cette étape d'usinage à la défonceuse. Et puisqu'on parle de cette étape d'usinage, j'en profite pour faire une transition. L'idée d'utiliser des rails dans lesquels coulissent les serre-joints, je la survalide. Je ne pensais pas que ce serait aussi facile et aussi précis. Le positionnement est simple et les serre-joints gardent particulièrement bien plaqué le rail sur le plateau. Pendant les 8 usinages, le rail n'a jamais glissé, même pas d'un dixième. Donc je garde cette technique pour plus tard. Et puisqu'on parle de technique, j'en profite pour faire une transition sur les techniques de fabrication de mortaises. Avant le chantier, je pensais que la mortaiseuse serait plus adaptée que la défonceuse pour faire les mortaises. Alors c'est vrai, pour des pièces de dimension standard pour un meuble. Mais ma mortaiseuse n'est pas adaptée pour des pièces de bois trop hautes. Et dans cette situation, la mortaiseuse, en plus de me compliquer la tâche, eh ben, elle n'a pas fait un bon boulot. Donc je reviens sur ce que je pensais. Le meilleur outil, c'est celui adapté à la situation. Et dans le cas de la grande alaise, le bon outil, c'était donc la défonceuse. Et puisqu'on parle du travail imparfait de la mortaiseuse, j'en profite pour faire une transition. Finalement, à cause de ce travail imparfait, j'ai dû reprendre les mortaises pour la grande alaise. Et donc les tenons sont plus épais de ce côté-ci que de ce côté-là. Ça n'a pas d'importance parce que j'ai suivi les conseils que vous m'avez donnés dans les commentaires d'autres vidéos. J'ai fabriqué les mortaises avant les tenons et j'ai pu adapter facilement la taille des tenons aux mortaises. L'inverse aurait été plus compliqué, on n'a pas encore inventé la lime à épaissir. Et puisqu'on parle de lime à épaissir, bah j'en profite pour faire une transition sur le morceau de bois que j'ai collé sur mon tenon pour l'épaissir. Il n'est pas collé dans un sens idéal, les fibres de bois du tenon et celles du bois rajouté se croisent. La pièce rapportée risque de fendre, ce qui n'a pas d'importance à mon avis puisqu'elle est invisible et que même fendue, elle jouera son rôle correctement. Et puisqu'on parle de qualité de tenon, j'en profite pour faire une transition. J'ai pas été très malin et j'ai fait un tenon qui fait toute la largeur du plateau. Malheureusement, la longueur de ma mortaise n'est pas parfaite et on la voit déboucher partiellement ici. Il aurait mieux valu faire le tenon moins long de ce côté et raccourcir la mortaise d'autant. Le défaut de mortaise aurait été caché plus loin par là, ça aurait évité de voir ce genre de choses moches. Donc je vais modifier le plan que je vais mettre à votre disposition à la fin du projet, et ce sera corrigé. Toujours à propos de la qualité du tenon, le noyer n'a pas les caractéristiques du hêtre, manifestement, ça m'a posé problème lors de l'usinage des tenons. Au bord du tenon, le noyer a éclaté. J'ai dû recoller les éclats, c'est pas parfait, j'ai pas eu le problème avec le hêtre. La solution est toute simple, il faut un par éclat, comme ici. C'est ce que j'ai fait pour les autres défenses. Et voilà, donc encore une étape de franchie. Alors celle-ci n'était pas évidente parce que je n'avais pas le droit à l'erreur. Je n'avais pas envie de raccourcir le plateau ou de refaire les alaises en cas d'échec. Ça s'est bien passé, heureusement, mais l'étape suivante est encore plus périlleuse. J'ai prévu de faire des queues d'arondes aux quatre coins du plateau de l'établi. C'est pourquoi je n'ai pas encore collé les lignes qui viennent au bord du plateau. Je ne suis pas encore certain de savoir comment je vais m'y prendre. C'est le sujet du prochain épisode. Alors pour ne pas le rater, je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche pour toutes les notifications. Si vous vous abonnez et laissez la cloche par défaut, vous n'aurez pas toutes les notifications et c'est dommage. Alors pensez à cliquer sur cette cloche pour choisir toutes les notifications. C'est le moment de poster un like, un commentaire, je réponds à tous, donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Certains m'ont demandé comment soutenir la chaîne. Vous pouvez le faire en partageant cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me payer un café par exemple en cliquant sur le bouton « Merci » sous la vidéo. Et vous pouvez également passer par le lien affilié qui est dans la description de la vidéo pour faire vos achats chez mon partenaire Outils des Pros. Alors l'avantage pour vous, c'est que ça ne vous coûte rien. Vous faites vos achats dans une boutique française avec un SAV solide et Outils des Pros me rétrocède une petite commission. Et cet argent sera intégralement investi dans la chaîne, donc vous en profiterez vous aussi et vous en profiterez deux fois puisque c'est votre argent. Il est maintenant temps donc de se quitter et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Allez, bisous